ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓൺ ദിസ് ചാനൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മോഡൽ വെർബുകളായിട്ടുള്ള ക്യാൻ കൂത്ത് മേ ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നിത്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഗ്രാമറിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈറ്റ് മൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെസണിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് മൈറ്റ് എന്താണ് മൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ മേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ നേരെ പാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ മൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മേയുടെ ഉപയോഗം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മേയും മൈറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് മൈറ്റ് മൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി മൈറ്റിന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മേയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേ ആണ് പക്ഷെ പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കത് വിഷ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം മൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം ലെസ് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെസ് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെസ് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ലെസ് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് മേ അതായത് മേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടുത്തറിയാം എങ്ങനെയാണ് പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലെസ് പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് മേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻ നോക്കൂ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മേയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമുള്ള ഒരുപോലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേർഡ്സാണ് അതുകൊണ്ട് മേയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും മൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കാദ്യം മേയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മേ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മേ ഐ ഷട്ട് ദ ഡോൾ ഒരു പെർമിഷൻ ആണ് അത് മേ ഐ ഷട്ട് ദ ഡോൾ ഞാൻ ഡോർ അടയ്ക്കട്ടെ അതൊരു പെർമിഷൻ ആണ് മേ ഐ ഷട്ട് ദ ഡോൾ ഞാൻ ഡോർ അടയ്ക്കട്ടെ ഒരു പെർമിഷൻ ആണ് അല്ലേ മറ്റൊരു പെർമിഷൻ നോക്കൂ മേ ടേക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തോട്ടെ അതൊരു പെർമിഷൻ ആണ് മറ്റൊരു പെർമിഷൻ നോക്കൂ മേ ഹാവ് ടീ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചോട്ടെ മേ ഐ ഹാവ് എ ടീ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചോട്ടെ ഇതെല്ലാം മേ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മേയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുവാ അനുവാദങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് മേയുടെ ഉപയോഗം എന്നാൽ മൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് മേ ഐ ഷട്ട് ദ ഡോൾ മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് മേ ഐ ഹാവ് എ ടീ പോലെയുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മൈറ്റ് ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെർമിഷൻ പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻ ആയിട്ട് മാറും കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിനയാന്യതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ
മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് നോക്കൂ മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് അത് നമുക്ക് മൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം മൈറ്റ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് മൈറ്റ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഇതെടുത്തോട്ടെ രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൈറ്റ് വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം മേ ഹാഫ് ടീ മൈറ്റ് ഐ ഹാഫ് ടീ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചോട്ടെ ഇത് ഒന്ന് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് മേയുടെയും മൈറ്റിൻ്റെയും പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് സാധാരണ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു മേ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് പോസിബിലിറ്റി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മേ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ നോക്കൂ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ എന്താ ഈ പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി മീൻസ് സാധ്യത സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളു അത് ഉറപ്പില്ല ഇറ്റ് മേ റെയിൻ അമ്പത് ശതമാനം പോസിബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ സാധ്യതകൾ പറയാനാണ് പോസിബിലിറ്റി പറയാനാണ് മേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ മഴ പെയ്തേക്കാം ഷി മേ ഗോ ടു ഡേ അവൾ ഇന്ന് പോയേക്കാം ഐ മേ സി യു ടുമോറോ ഞാൻ നിന്നെ നാളെ കണ്ടേക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം ഇത് അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉറപ്പുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മേ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ഷി മേ ഗോ ടു ഡേ ഐ മേ സി യു ടുമോറോ എന്നാൽ ഈ സാധ്യതയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അതിനേക്കാൾ വിരളമായ സാധ്യതയാണെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായ സാധ്യതയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മൈറ്റായിരിക്കും ഇറ്റ് മേ റെയിൻ എന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും നേർ പകുതി സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ നാലിലൊന്ന് സാധ്യത ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് റോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ വിരളമായ പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് മൈ റോയിൻ മഴ പെയ്തേക്കാം ഇറ്റ് മൈറ്റ് റോയിൻ മഴ പെയ്തേക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഷി മേ ഗുഡ് ടു ഡേ ഷി മേ ഗോ ടു ഡേ അവൾ ഇന്ന് പോയേക്കാം അത് മൈറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഷി മൈറ്റ് ഗോ ടു ഡേ ഷി മൈറ്റ് ഗോ ടു ഡേ അവൾ ഇന്ന് പോയേക്കാം ഒരു സാധ്യതയില്ല വളരെ വിരളമായ സാധ്യതയുള്ളൂ ഷി മേ ഗോ ടു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോയേക്കാം മൈറ്റ് ഗോ ടു ഡേ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഐ മേ സി യു ടുമോഴോ ഐ മൈറ്റ് സി യു ടുമോഴോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടേക്കാം നാളെ ഐ മേ സി യു ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഐ മൈറ്റ് സി യു ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഇനി നമ്മൾ മൈറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് മേ മേയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മേയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഡിറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയുക അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഒരാൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആലി സെട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഐ മേ കം അത് ആലീസ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് ആലീസ് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആലീസ് ആരാ പറഞ്ഞത് ആലീസ് ഐ മേ കം ഞാൻ വന്നേക്കാം അല്ലേ അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നോക്ക
ആലീസ് പറഞ്ഞു അവൾ വന്നേക്കു വന്ന് നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെയാ പറയാ ആലീസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ മൈറ്റ് കം ആലീസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ മൈറ്റ് കം ആലീസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ മൈറ്റ് കം ആലീസ് പറഞ്ഞു അവൾ വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഐ മേ കം എന്ന് പറയുന്ന അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഷി മൈറ്റ് കം എന്ന് പറയുന്നതും പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ കേട്ടയാൾ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു മാറ്റം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളു ഗോപാൽ മേ ബോറോ ദ കാർ അല്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ ഗോപാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗോപാൽ ആസ്കറ്റ് ഗോപാൽ ചോദിച്ചു ഗോപാൽ ആസ്കറ്റ് മീ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇഫ് ഹി മൈറ്റ് ബോറോ ദ കാർ അവൻ കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോട്ടെ അവൻ കാർ കടം വാങ്ങിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഗോപാൽ മേ ബോറോ ദ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മളോടാണ് ചോദിച്ചത് അവിടെ ആരോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളോട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളത് വേറെ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് ഗോപാൽ ആസ്കഡ് മീ ഗോപാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇഫ് ഹി മൈറ്റ് ബോറോ ദ കാർ ഇഫ് ഹി മൈറ്റ് ബോറോ ദ കാർ അവൻ കാർ കടം വാങ്ങിച്ചോട്ടെ വായ്പ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ എന്ന് അർത്ഥത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മേയിനെ നമ്മളതിൻ്റെ പാസ്റ്റായ മൈറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നു അത്ര മാത്രം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഹി സെറ്റ് ഹി സെറ്റ് ഐ മേ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ അത് കറക്റ്റ് നമ്മളവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ആ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഹി സെറ്റ് ഐ മേ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ ഞാൻ ഇലക്ഷന് നിന്നേക്കാം ഞാൻ ഇലക്ഷനും മത്സരിച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് വേറെ ആളോട് പറയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചേക്കാം എന്ന് അവൻ ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചേക്കാം എന്ന ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് He might stand for the election. Okay. Now, this is Might in the Moon. 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 Then, permission to ask for permission. Polite permission to ask for permission. Might to be with him. Less possibility. All the things that we have to ask for permission. Might to be with him. Past tense of May. May is the past tense. Might to be with him. In this video, there are two things that we have to ask for permission. ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രയോഗം കൂടി പറയാൻ പോവുകയാണ് മേ ബി മേ ഹാഫ് മേ ഹാഫ് പിൻ അതേ സംഗതി തന്നെ മൈറ്റ് ബി മൈറ്റ് ഹാഫ് മൈറ്റ് ഹാഫ് പിൻ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യ സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മേയുടെയും മൈറ്റിൻ്റെയും ഉപയോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ മേ ബി മേ ഹാഫ് മേ ഹാഫ് പിൻ ഈ പറയുന്ന പ്രയോഗം കൂടി പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ആ പഠനം പൂർണ്ണമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമുക്കാദ്യം മേ ബിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് മേ ബി മേ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് മൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മൈറ്റിനെയും മേയിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈ മേയും മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധ്യതകൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാനാണല്ലോ എന്താണ് ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് ഹി മേ കം ഇറ്റ് മോ റെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധ്യതയാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഴ പെയ്തേക്കാം എല്ലാം ഫ്യൂച്ചറാണ് എന്നാൽ അതേ സംഗതികളെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മേ ബിയും മൈറ്റ് ബിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വിശദാക്കി പറയാം മേ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് നമ്മൾ അത്തരം പോസിബിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് മേ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മൈറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ മേ ബിയും മൈറ്റ് ബിയും ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന സാധ്യതകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നടന്നേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കൂ ആയിരിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മേ ബിയും മൈറ്റ് ബിയും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഷീ മേ ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം നൗ അവൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലായിരിക്കാം സാധ്യതയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതയാണ് പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻറ്റിൽ നടക്കുന്നതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് മേ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ
അവൻ ഇപ്പോൾ തിരക്കിലായിരിക്കാം ഷീ മേ ബി എ ടീച്ചർ അവളൊരു ടീച്ചറായിരിക്കാം അല്ലേ പ്രസൻ്റാ പറയുന്നത് ഈ മേയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ മൈറ്റ് ബി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബിക്ക് പകരം മൈറ്റ് ബി ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി കുറയുമെന്ന് മാത്രം ഷി മേ ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം അതൊരു അൻപത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഷി മൈറ്റ് ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഷി മൈറ്റ് ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മൈറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേയുടെ സാധ്യതയേക്കാൾ പകുതി മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഹി മേ ബി ബിസി നൗ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഹി മേ ബി ബിസി നൗ അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അവനിപ്പോൾ തിരക്കിലായിരിക്കാം ഹി മൈറ്റ് ബി ബിസി നൗ അവൻ തിരക്കിലായിരിക്കാം പക്ഷെ സാധ്യത വളരെ കുറവാ ഷി മേ ബി എ ടീച്ചർ അവളൊരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം ഷി മൈറ്റ് ബി എ ടീച്ചർ അവളൊരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാ ഇതാണ് മേ ബിയുടെ ഉപയോഗം മേ ബി പ്രസൻറ്റിലെ സാധ്യതകൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മേ ഹാവും മൈറ്റ് ഹാവും പാസ്റ്റിലെ സാധ്യതകൾ പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേ ഹാഫ് മൈറ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലത്തിലെ സാധ്യതകൾ പോസിബിലിറ്റീസ് അതെങ്ങനെയാണ് മേ ഹാവും മൈറ്റ് ഹാവും വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ പാസ്റ്റിലെ ഒരു സാധ്യതയെ പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഉണ്ടാകാം എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഷി മേ ഹാഫ് റീച്ച്ഡ് അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം നോക്കൂ അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അത് പാസ്റ്റ് അല്ലേ അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം പാസ്റ്റുമാണ് സാധ്യതയുമാണ് അല്ലേ ഷി മേ ഹാഫ് റീച്ച്ഡ് അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു സാധ്യത പറയാം നമ്മളൊരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞതാണ് പാസ്റ്റാണ് ഹി മേ ഹാഫ് ഫോർ ഗോട്ടൺ അയാൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അയാൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ പാസ്റ്റാണ് I may have kept the purse on the table. I may have kept. Nyan vechi tundagam. The purse on the table. Purse nyan table in the moolil vechi tundagam. Sadhya deya. Karinji boya daana. Okay. Sadhya deya daana. I may have kept the purse on the table. Nyan table in the purse vechi tundagam. Idhe sangadhi might have vechi nyan the possibility korechi korayim. Atra matra yulu. She may have reached. She might have reached. അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അവളെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഹി മേ ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൺ അവൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൺ മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഐ മേ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ പേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഞാൻ പേഴ്സ് മേശയുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം സാധ്യത ഇത്തിരി കൂടെ കുറവാണെങ്കിൽ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് മൈറ്റ് ഹാവിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് മേ ഹാഫ് ബിൻ മൈറ്റ് ഹാഫ് ബിൻ ഇത് സംഗതി പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കാര്യം കുറച്ച് തുടർച്ചയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം തുടർച്ചയുള്ള കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈറ്റ് ഹാഫ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേ ഹാഫ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇനിയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ വരിക ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരുന്നിരിക്കാം സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ മേ ഹാവ് ബിൻ ടേക്കിംഗ് എ ഷവർ വെൻ ഇ കോൾഡ് നീ എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം നീ എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് എ ഷവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആണല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ടെൻസിലുള്ള പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ മൈ മേ ഹാഫ് ബിൻ മൈറ്റ് ഹാഫ് ബിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ മേ ഹാഫ് ബിൻ ടേക്കിംഗ് എ ഷവർ വെൻ യു കോൾഡ് നീ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം ദ മേ ഹാഫ് ബിൻ ടോക്കിംഗ് വെൻ ഐ എൻ്റർ ദ റൂം ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് ദ മേ ഹാവ് ബിൻ ടോക്കിംഗ് ദ മേ ഹാവ് ബിൻ ടോക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം they may have been talking avar samsarikkugayirunnirikkam samsarikka ennu
വിളിക്ക് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാവാം അവിടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പോസിബിലിറ്റി ഇത്തിരി കുറവാണ് അതാണ് മൈറ്റ് ഹാഫ് ബീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേ ബി മൈറ്റ് ബി പഠിച്ചു മേ ഹാഫ് മൈറ്റ് ഹാഫ് പഠിച്ചു മേ ഹാഫ് ബീൻ മൈറ്റ് ഹാഫ് ബീൻ പഠിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെയും എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മോഡൽ വെറുപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണ